叫，吹不散心底的桀骜，浪潮涌起惊涛。熄火了，点亮睡梦中的括号，等明月来相照。剑出鞘，他亲手遮天，揽光照，探身杀之一秒。山河笑，烽火笑，豪情周影好看，今朝谁春晓？悲与苦，如心傲江，与邪气，味道多寂寥。他最小，因此早已早得已朝天破晓。生与死，命运都相交，根本相照。将故事都预料，他参透悟道的玄妙，让生命如光照。天地间，死与人逍遥，成为修，君不老，不为灭，一不消。应该安全了吧？乖乖，这里的精气太浓郁了，在这里修炼的话，肯定事半功倍。好哥哥，我们快上去吧，我要去奇石。好，好。停下！你你你，你为何阻拦我们进城？这位小姐。凡是进入神城的修士，每人需要缴纳原石，一人一日五十金元。一日五十元，这不是打劫吗？老孙把学院掏空了才两万元。切，我还以为多贵呢。这一袋都给你们了、啊，我们要在里面住个半年。大户人家呀。你身上的云还够不够奇石了？应该够吧，我拿了十来万金。等会儿奇石，好哥哥可要帮我长长眼。哦，好吧。那我们要去哪个势力的奇石方啊？当然是去武殿的奇石方了。这里是神城，强者云集。就算在武殿的奇石方切出一块神云，谅他们也不敢把我怎样。这人谁呀、啊？口气真是不小，没想到有人进了武殿的奇石方，还做白日梦。你又是哪冒出来的？轮得到你来教训我？你连我都不认识，还敢来我们武殿的奇石方？武清芬乃是武王的亲妹妹，武帝的表姐，娘家更是大衍圣地的长老。哦。来头果真不小，行了，我们走吧。站住！我让你们走了吗？笑话！我要去哪里，还需要让你同意不成？<笑>这里精气浓郁，估计有不少好客源。你安静一会儿，不要惹事。人家哪有惹事？刚才分明是那个恶女人态度不好。天地眼，看。家伙，赤霞喷薄，这是极品元。这块原矿售价可是八千金元，已经放了几百年，无人敢切。你竟敢选这块，没本事就滚蛋，少在这装模作样。八千金元当个榜式的，姑奶奶我可不在乎
。哦，原来是个小白脸啊！我倒要看看你能翻出什么花来。这是传说中的嗜血猿，这种极品猿成型非常难，极其适合脱胎进修行。这小子赚翻了！可恶，不过是运气好罢了。敢不敢和我比一把？好啊，那我们去内围里面比吧。先说好规则，第一条，可以收取输家切出的东西。第二条。输家负责给赢家八万金元。这个少年有两下子，不可轻敌。圣子以前在这里看好一块原矿，你直接切这块就行了。如此甚好。果然可怕，深渊古矿的原矿可不是那么好看的。这块蓝色矿源摆放三十多年了，很多人都看不出是什么品种。这个小丫头直接锁定了，可恶，果真找人了。他早就看好了矿源，给我们下套。哼，想玩作弊，你真是找对人了。这块通体金黄的石头很不一般，先看看这个。这可是价值六万金的矿源，你可想清楚了。小友，我看好这块，感觉能出神元，可以一试。就这个了。这帮家伙真不要脸，要是他们能找到神元，还会好心留给我，简直是鬼扯。小姐，我来给你切石。天哪，这是神元，神元出世。幸好是小姐切出来的，要不然我们十方就亏炸了。长老说的果然没错，这下我看你们怎么赢。什么？竟然是天地魂丹，倒有好手段。什么？传说中的天地魂丹，这两个人修行都非常可怕，绝不弱于妖域至尊。<笑>哥哥太厉害了，竟然切出一颗天地魂丹。这颗天地魂丹再孕育一些年头，就是一颗完整的至宝了。这种天地宝物竟然不完整，可惜了。既然是残缺的，那有神元珍贵吗？这天地魂丹。能增强元神修行，可是王道强者打破头都要争夺的至宝。这一局你输了，快点把神元和八万金元交出来吧。你